بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگر ہم بات کریں تمام لیونگ آرگنیزمز کے اندر موجود سیلولر آرگنائزیشن کی تو ہم تمام لیونگ آرگنیزمز کو ان کے سیلولر آرگنائزیشن کی بنیاد پہ دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پروکیریوٹس اور یو کیریوٹس پروکیریوٹس اور یو کیریوٹس کے اندر جو سیل ہوتے ہیں پروکیریوٹس کے اندر پروکیریوٹک سیل اور یو کیریوٹس کے اندر یو کیریوٹک سیل جو ورڈ پرو کیریوٹس ہے یہ لیا گیا ہے دو ورڈ سے کون کون سے پرو اور کیریون پرو اور کیریون کا مطلب کیا ہے پرو مطلب بیفور اور کیریون مطلب نیوکلیس وہ لیونگ آرگنیزمز جن کے اندر ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا وہ پرو کیریوٹس اور وہ لیونگ آرگنیزمز جن کے اندر ٹرو نیوکلیس ہوتا ہے وہ یو کیریوٹس تو ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریا کے اندر موجود نیوکلیائڈ کی اور اس کے اندر پلازمیٹ کی تو نیوکلیائڈ کیا ہے جو بیکٹیریا ہے یہ پرو کیریوٹس ہے اور اس کے اندر ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے it lacks the discrete chromosome and the nuclear membrane یہ ٹرو نیوکلیس ہونے یا نہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ جو بیکٹیریا کا نیوکلیس یا جو پرو کیریوٹس کا نیوکلیس ہوتا ہے اس کے ارد گرد نیوکلیر میمبرین نہیں ہوتی جبکہ جو یو کیریوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے نیوکلیس کے ارد گرد نیوکلیر میمبرین پریزنٹ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں بیکٹیریا کی نیوکلیائیڈ کی بیکٹیریا کے سیل سٹرکچر میں نیوکلیائیڈ کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہے ڈسکریٹ کروموسوم نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیر میمبرین ان کے اندر ایپسنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اگر دیکھیں یہ جو نیوکلیر میٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر اکیو پائے کرتا ہے پوزیشن کون سی نیر دا سنٹر یعنی جو بیکٹیریا کے سیل کے اندر بھی اس کا جو نیوکلیر میٹیریل ہے تقریباً اس کے سنٹر میں موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نیوکلیر میٹیریل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے سنگل سرکیولر اینڈ دا ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے اس کے اندر جو نیوکلیر میٹیریل کون سا ہے سنگل ڈی این اے ہے سنگل ڈی این اے مطلب اس کے تعداد میں صرف ایک ڈی این اے ہے وہ سرکیولر فارم میں ہوتا ہے اور ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے ہوتا ہے اور یہ جو ڈی این اے ہے جب ارریگولرلی شیپڈ اور ڈینس ایریا جہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے اس کو ہم نیوکلیائیڈ کہتے ہیں یعنی جب یہ نیوکلیر میٹیریل جو سنگل تھا سرکیولر تھا اور ڈبل سٹرینڈڈ تھا یہ ایگریگیٹ ہوتا ہے آپس میں جڑتا ہے اکٹھا ہوتا ہے ایک ڈینس شیپ ارریگولر شیپ بناتا ہے اور ایک ڈینس ایریا بناتا ہے جہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے اس ڈینس ایریا کو جہاں پہ یہ ارریگولر شیپ ڈی این اے یا نیوکلیر میٹیریل ایگریگیٹڈ ہوتا ہے اس کو ہم نیوکلیائیڈ کہتے ہیں اور اس کا جو ڈی این اے ہوتا ہے ایکسٹریملی لانگ مالیکیول آف دا ڈی این اے اس کے اندر ایک ایکسٹریملی لانگ مالیکیول آف دا ڈی این اے ہوتا ہے لیکن وہ ٹائٹلی فولڈ اتنا ٹائٹلی فولڈ ہوتا ہے کہ ایک سیل کے اندر بیکٹیریا کے سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر جو موجود نیوکلیر میٹیریل اس کو ہم کرومیٹن باڈی بھی کہتے ہیں اور اس کا جو کروموسوم ہے وہ سنگل ہوتا ہے سنگل کروموسوم کی وجہ سے اس کو ہم ہیپلائیڈ کہتے ہیں یعنی جو بیکٹیریل سیل ہے وہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اس کے اندر سنگل کروموسوم ہوتا ہے اگر ہم بیکٹیریل سیل کی سٹیننگ کی بات کریں it is visible with the fusion stain under the light microscope یعنی اگر ہم fusion stain کے ساتھ سٹین کریں بیکٹیریل سیل کو تو ہم اس fusion سیل کے ساتھ fusion کے ساتھ فیوجن پروٹین کے ساتھ سٹین کرنے سے ہم اسے لائٹ مایکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں سائز کی جب ہم بات کریں ایس چریشیا کولائی کے اندر جو یہ کلوزڈ سرکل کروموسوم ہوتا ہے اٹ میئرز راؤنڈ دا فورٹین تھاؤزنڈ مایکرو میٹر اپروکسیمیٹلی یعنی جو بیکٹیریا میں ایس چریشیا کولائی کی اگزمپل لی ایس چریشیا کولائی کے اندر جو اس کا کروموسوم تھا جو ٹائٹلی پیکٹ دا کلوزڈ سرکل میں اس کا سائز تقریباً فورٹین تھاؤزنڈ مایکرو میٹر ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریا کے پلازمیٹ کی بیک پلازمیٹ کیا ہے یہ ایک ایکسٹرا سرکیولر ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این ای مالیکیول ہوتا ہے ایک تو ڈی این اے مالیکیول کیا تھا نیوکلی آئیڈ کے اندر پریزنٹ تھا بیکٹیریل سیل کے اندر یہ کیا پلازمیٹ سم ٹائمز ایکسٹرا نیوکلیر میٹیریل ایکسٹرا ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے مالیکیول پریزنٹ ہوتا ہے بیکٹیریا کے اندر یہ جو ایکسٹرا سرکولر ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے مالیکیول جو ایڈیشنل ٹو دا کروموسوم ہوتا ہے اس کو ہم پلازمیٹ کہتے ہیں اور پلازمیٹ کی پراپرٹیز کیا ہیں اس کے اندر سیلف ریپلیکیٹنگ پراپرٹی ہوتی ہے اور سیلف ریپلیکیٹنگ کے بعد اٹ از ناٹ ایسنشیل فار دی بیکٹیریل گروتھ میٹابولزم ایٹسیٹرا یعنی یہ جو پلازمیٹ تھا یہ جو ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے تھا یعنی کروموسوم کے علاوہ ایک ایکسٹرا ڈی این اے کا مالیکیول ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے کا مالیکیول بیکٹیریا کے اندر پریزنٹ تھا اس کی پہلی پروپرٹی سیلف ریپلیکیٹنگ تھی سیلف ریپلیکیٹنگ کے بعد وہ بیکٹیریا کی گروت کے لیے اور اس کے اندر بیکٹیریا کے میٹابولیزم کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہوتا 
और इट कंटेन्स द जीन्स इसके अंदर जो जीन्स होते हैं उनका आखिर फिर फंक्शन क्या है दीज जीन्स गिव द रेजिस्टेंस अगेन द अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंस हैवी मेटल रेजिस्टेंस डिजीज रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट यानी ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डी एन ए इसका फंक्शन क्या है इसके अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं किसके खिलाफ ड्रग्स के खिलाफ हैवी मेटल के खिलाफ डिजीज़ के खिलाफ और इंसेक्ट्स के खिलाफ रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर और इसके अलावा ये जो बैक्टे जो प्लाज्मेड हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं दीज आर द इम्पोर्टेंट वेक्टर इन द मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट वैक्टर के तौर पर काम करते हैं और इसके अलावा वेक्टर या कैरियर के तौर पे काम करते हैं और दे दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्जुगेशन यानी फंक्शन में बात की फंक्शन में पहला फंक्शन इसका क्या था इसके अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं किस चीज़ के खिलाफ ड्रग्स के खिलाफ हैवी मेटल के खिलाफ डिजीजेज के खिलाफ और इंसेक्ट्स के खिलाफ ये पहला फंक्शन था प्लाज्मेट का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डी का बैक्टीरिया के अंदर सेकेंड फंक्शन क्या था ये इम्पोर्टेंट वैक्टर के तौर पर काम करते हैं मॉडर्न जेनेटिक इंजन की टेक्निक्स में इसके अलावा ये कॉन्जुगेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया के अंदर मौजूद न्यूक्लियाइड को और न्यूक्लियाइड के साथ साथ हमने प्लाज्मेट को देखा आज के लिए इतना ही स्टे ब्लेस्ट स्टेट यून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़